Why Shantara, uh, he like, changed, misrepresented uh, uh, Vedas? What was his purpose? Yeah. He expresses that himself. Он uh, объясняет это сам. And when he, you can say, regretfully, lamentingly reveals to his wife, his consort, Devi, why? Uh, он сам объясняет это, uh, сожалея при этом, выражая чувство горечи, объясняет это своей супруге Деви, говорит о том, почему, зачем он это делает. He's not entirely happy about being given this mission. Будучи наделен этой миссией, когда он наделен этой миссией, он не вполне счастлив. And he says, Maya Vadam, Asat Shastram, Shrichtanam Bodham Uchate, Maya Vakopitam Devi, Kalo Brahman Rupina. In the Kali Yuga, I'll come in the form of a Brahman. Он говорит, в Кали Югу я приду в образе Брахмана. And I'll be expounding Mayavad, right? which is a Satchastram. It's not eternal scripture, actually it's a scriptural aberration. And he describes, he says, Bodhum Uchite, it's more or less covered Buddhism. И также они говорится, в большей или меньшей степени это скрытый буддизм. So then we have, what is the necessity of this? Тогда возможно задаться вопросом, какова цель всего этого? If on the one hand it's so undesirable and so damaging to spiritual culture. Если с одной стороны все это настолько нежелательно и пагубно для подлинной духовности. If we examine the Vedic history we'll find that before this, the Vedas were being misinterpreted and abused to sanction uh, mass-scale animal slaughter. In the name of Veda. So Buddha incarnated to take people away from Veda. Because they're misusing Veda, he's taken it away from them. So for some time, India, as inconceivable as it may sound, the Vedic knowledge and became suppressed. So we can say that Buddha created a tabula rasa, a clean slate from this, it was a correction. But with the appearance of Shankaracharya, he re-establishes the validity of Veda. Buddha создал возможность исправления этой ситуации. Но когда пришел Шанкарачарья, он вновь показал ценность Веды. But with an impersonal emphasis. Но подчеркивая имперсональный аспект. Then gradually, Ramanuja Charja, Madhva Charja, they re-establish the personal aspect of divinity. Затем постепенно Рама Пуджачарья, Мадва Чарья, они восстановили, возродили представление о личностной природе Абсолютно. И таким образом они дали возможность подготовить почву для явления Шри Чайтанима, который вновь установил, утвердил Кришна концепцию Божественного в качестве Духа. So, in theistic government, these sort of emissarial missions are sometimes necessary. Uh, 